నమస్తే మనం నిన్న స్టార్ట్ చేసిన ఆధునిక ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర సిరీస్ని కంటిన్యూ చేద్దాము నిన్న మనం పోర్చుగీస్ వారు భారతదేశంలోకి ఎలా ప్రవేశించారు మొదటి రాజప్రతినిధి అయిన ఆల్మైడా అనుసరించిన బ్లూ వాటర్ పాలసీ అనే దాని గురించి నిన్న మనం చివరిగా చదువుకున్నాము ఈరోజు దాని తర్వాత నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాము సో అల్మైడా తర్వాత పోర్చుగల్ రాజప్రతినిధిగా వచ్చిన వారు అల్బుకర్క్ ఆల్ఫన్స్ ఆల్ఫన్సూడి అల్బుకర్క్ సో ఇతను నీలి నీటి విధానానికి స్వస్తి చెప్పాడు అనమాట సో నీలి నీటి విధానంలో పోర్చుగల్ వారు వ్యాపారానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి పోర్చుగీస్ సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు కానీ అల్బుకర్క్ రాజప్రతినిధిగా వచ్చిన తర్వాత ఈ నీలి నీటి విధానానికి తోసిపుచ్చి పోర్చుగీస్ సామ్రాజ్యాన్ని కూడా ఈ తూర్పు వైపు భారతదేశంలో విస్తరించడానికి ప్రయత్నించాడు అంటే భారతదేశ భూభాగాలని ఆక్రమించడానికి ఉపక్రమించాడు సో భారతదేశ భూభాగాలని ఆక్రమించడానికి ఉపక్రమించిన మొదటి పో పోర్చుగీస్ రాజప్రతినిధి ఎవరు అంటే అల్బుకర్క్ ఎవరండి అల్బుకర్క్ సో ఎస్ ఈ క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల పదిలో గోవాని ఆక్రమించారు క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల పదకొండులో మలక్కా దీవినే కాకుండా మిగతా ఆగ్నేయాసియాలో ఉన్న దీవిని కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఫస్ట్ ఆక్రమించింది మాత్రం పదిహేను వందల పదిలో పదిహేను వందల పదిలో గోవాని ఆక్రమించారు అంటే పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో వచ్చిన పోర్చుగీస్ వారు పదిహేను వందల పది కల్లా కేవలం పన్నెండు సంవత్సరాల కాలంలోనే గోవాని ఆక్రమించుకోవడం మొదలుపెట్టారు సో ఈ టైంలో ఇక్కడ రాజు అయిన వారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కూడా పోర్చుగీస్ వారితో స్నేహ సంబంధాలను ఏర్పరచుకుని గోవా పోర్చుగీస్ వారి ఆధీనంలో ఉండేందుకు అంగీకరించాడు ఎస్ సో ఈ పాయింట్ ఈ పేరాలో ఉన్న ముఖ్యమైన బిట్ ఏంటి అంటే నీలి నీటి విధానాన్ని తోసిపుచ్చి భారతదేశ భూభాగాల్ని ఆక్రమించడానికి ఉపక్రమించిన మొదటి పోర్చుగీస్ రాజప్రతినిధి ఎవరు అంటే అల్బుకర్క్ సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఆల్మైడాకి అల్బుకర్కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అల్బుకర్క్ అనే అతను భూభాగాల్ని ఉప ఆక్రమించడానికి మొదలుపెట్టాడు సో నెక్స్ట్ చూద్దాము ఇది భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఇది ఇలా ఉంటే అసలు అక్కడ పోర్చుగీస్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం తూర్పు దేశాలతో నిరాటంకంగా సాగుతున్న పోర్చుగీస్ వ్యాపారానికి పదహారవ శతాబ్ది చివరి కల్లా డచ్చి దేశీయం నుంచి పోటీ ఏర్పడింది సో ఫస్ట్ పోర్చుగీస్ వారికి పోటీ ఇచ్చింది ఎవరండి అంటే డచ్ వారు డచ్నే హోలాండ్ అని కానీ నెదర్లాండ్స్ అని కానీ ఆ సందర్భ ఆ సందర్భాల్లో వాటికి వాటికి ఈక్వల్గా వాడతాం సినానిమాస్ అంటారు కదా డచ్ అన్న పోర్చుగీస్ అన్న నెదర్లాండ్స్ అన్న ఇవన్నీ ఒకటే సో ఎస్ వీళ్ళకి ఫస్ట్ పోటీ ఎదురైంది డచ్ వారు వాటి నుంచి ఈ డచ్ ఈ ఈ డచ్ వారు ఈ పోర్చుగీస్ ఓడరేవుల్ ఈ నౌకా కేంద్రాల్లో అయినా ఈ లిస్బన్ ఇలాంటి రేవుల నుంచి అక్కడ తూర్పు దేశాల వస్తువులను కొనుగోలు చేసి ఉత్తర యూరోప్లో అమ్మేవారు ఈ పోర్చుగీస్ రేవుల నుంచి కొనుగోలు చేసి ఉత్తర యూరోప్లో అమ్మేవారు కానీ పదిహేను వందల తొంభై నాలుగులో పదిహేను వందల తొంభై నాలుగులో అంటే వాళ్ళు భారతదేశానికి రావడ వచ్చిన తొంభై ఆరు సంవత్సరాలకి అంటే వంద సంవత్సరాలు పూర్తి అవ్వకుండా పదిహేను వందల తొంభై నాలుగులో ఈ స్పెయిన్ పోర్చుగల్ రాజైన ఫిలిప్ రెండు రెండో ఫిలిప్ తన రాజ్యంలోని లిస్బన్ మొదలగు నగో కేంద్రాలను డచ్చి వారి ప్రవేశాన్ని నిషేధించాడు సో ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ నిషేధం వల్ల ఏమైందంటే ఆ డచ్ వారు అక్కడ సుగంధ ద్రవ్యాలు తూర్పు ఆసియా వస్తువుల్ని తీసు అమ్ కొనుక్కుని వేరే అంటే యూరోప్లో అమ్ముకోవడానికి లేకుండా పోయింది అంటే వాళ్ళ వ్యాపారానికి వ్యాపారం ఆగిపో ఆగిపో ఆగిపోయింది సో ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలకి ఈ తూర్పు దేశ వస్తువులకి యూరోప్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది సో ఇవన్నీ ఆగిపోవడం వల్ల అంటే పోర్చుగీస్ వారే ఇవన్నీ అమ్మాలి డచ్ వారు అమ్మకూడదు అన్న భావంతో ఈ ఈ ప్రవేశాన్ని నిషేధించారు సో అప్పుడు ఈ ఈ తూర్పు దేశాల నుంచి వస్తువుల్ని నేరుగా కొనుగోలు చేయొచ్చు కదా అని భావించిన డచ్ వారు దానికి అనుకూల వాతావరణం కోసం ఎదురు చూడడం మొదలుపెట్టారు ఈ టైంలో ఏమైందంటే వాన్ లిన్స్ 
కోటెన్ వాన్ లెన్స్ కోటెన్ అనే దక్ష ప్రయాణికుడు ఆగ్నేయ ఆసియాలో తొమ్మిది సంవత్సరాలు గడిపి పదిహేను వందల తొంభై రెండులో మాతృభూమికి చేరుకున్నాడు వాన్ లెన్స్ కోటెన్ గుర్తుపెట్టుకోండి వాన్ లెన్స్ కోటెన్ మళ్ళీ ఐ రిపీట్ వాన్ లిన్స్ కోటెన్ అనే డచ్ ప్రయాణికుడు ఇది ఏ దేశం ప్రయాణికుడు అండి డచ్ ప్రయాణికుడు ఆగ్నేయ ఆసియాలో తొమ్మిది సంవత్సరాలు గడిపి పదిహేను వందల తొంభై రెండులో మాతృభూమి చేరుకున్నాడు అంటే ఈ లిస్బన్ ఓడరేవును మోత డచ్ వారికి నిషేధించకముందే మాతృభూమిని చేరుకున్నాడు పదిహేను వందల తొంభై నాలుగులో నిషేధించారు కదండి కానీ పదిహేను వందల తొంభై రెండులోనే ఎవరండి వాన్ లిన్స్ కోటెన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పేరు ఇది వాన్ లిన్స్ కోటెన్ ఇతను రాసిన పుస్తకాల వల్లే మొదటిసారిగా తూర్గు దేశాల గురించి వివరాలు యూరోపియన్లకి తెలుసుకోగలుగుతారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి వాన్ లిన్స్ కోటెన్ తొంభై రెండులో పదిహేను వందల తొంభై రెండులో మాతృభూమిని చేరుకున్నాడు ఆయన తన అనుభవాలని రెండు పుస్తకాల రూపంలో వెలువరించాడు రెండు పుస్తకాల రూపంలో తన అనుభవాలను వెలువరించాడు అవి ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ పదిహేను వందల తొంభై ఐదులో వెలువడిన రేవ్ జస్ షిఫ్ట్ అనే పుస్తకం పదిహేను వందల తొంభై రెండులో వెలువడిన తొంభై ఐదులో వెలువడిన రేవ్ జస్ షిఫ్ట్ అంటే ఈ ప్రవేశాన్ని నిషేధించిన తదుపరి సంవత్సరం పదిహేను వందల తొంభై ఐదులో వెలువడిన రేవ్ జస్ షిఫ్ట్ అనే పుస్తకం నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకొక పుస్తకం కూడా రాశారు ఇటినీ ఇటినీ ర్యారియో అనేది రెండవ పుస్తకం ఇది పదిహేను వందల తొంభై ఆరులో రచించాడు సో ఈ రెండు పుస్తకాలు ఏంటంటే మొదటి పుస్తకంలో అంటే తొంభై ఐదులో రచించిన పుస్తకంలో సముద్ర తూర్పు సముద్రాల నావిక మార్గాల్ని సూచించేది కాక రెండవది తూర్పు దేశాల్లో తాను జరిపిన ప్రయాణ అనుభవాల గురించి చెబుతుంది సో తూర్పు దేశాల నావిక మార్గాల గురించి ఒకటి చెప్తే ఆ దేశాల్లో ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల తన అనుభవాన్ని ఈ ఈటిని రారియో అనే పుస్తకంలో రచించారు ఎవరండి వాలిన్స్ కోటెన్ ఈ రెండు పుస్తకాలు యూరోప్ పై విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి మొదటిసారిగా తూర్పు దేశాల గురించి నిజమైన వివరాన్ని యూరోపియన్లు తెలుసుకోగలిగారు సో ఇది ఇలా ఉండగా పదిహేను వందల తొంభై ఐదులోనే హాలండ్ దేశ వర్తకులు వర్తక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు క్యాంపైని వ్యాన్ వెరీ అనే వర్తక సంఘాన్ని కొంతమంది ఆ దేశ వర్తకులు హాలండ్ దేశ వర్తకులు డచ్ దేశ వర్తకులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఎప్పుడండి ఈ ఈ నౌకాశ్రయం మూసేసిన నెక్స్ట్ సంవత్సరం అంటే ఈ పాన్లిన్స్ కోటేన్ పుస్తకం రాసిన సంవత్సరం మొదటి పుస్తకం రాసిన సంవత్సరంలోనే ఈ ఈ హాలండ్ దేశస్థులు డచ్ దేశస్థులు ఒక కొంతమంది వర్తకులు పదిహేను వందల తొంభై ఐదులో వర్తక సంఘాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు ఆ వర్తక సంఘాన్ని ఏమన్నారండి ఈ క్యాంపైని వాన్ వెరి అనే వర్తక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కార్లెస్ కార్ కార్నెలిస్ కార్నెలిస్ ది హాట్ మ్యాన్ నాయకత్వంలో వారు ఆగ్నేయ ఆసియాకు వ్యాపార సహాయ సాహస యాత్రకు ఉపక్రమించారు ఎస్ వీళ్ళు నా నౌక అయి వీటిలన్నిటికీ నిషేధిస్తున్నంత వల్ల పోర్చుగీస్ వారు నిషేధిస్తున్న వల్ల వీరే ఒక వర్తక సంఘాన్ని ఏర్పరచుకుని కా కార్నలిస్ ది హాట్ మ్యాన్ నాయకత్వంలో ఆగ్నేయ ఆసియా వ్యాపార సాహస యాత్రకు ఉపక్రమించారు సో క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల తొంభై ఆరు జూన్ నెలలో సో వీళ్ళు ఇండియాకి రాలేదండి మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే పదిహేను వందల తొంభై ఐదులో ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన వారు క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల తొంభై ఆరులో తొంభై ఆరులో జూన్ నెలలో జావాకు వాయువ్య తీరంలో ఉన్న బాంతాం ఓడరేవుకు చేరుకున్నారు అంటే ఇండోనేషియా వైపు వెళ్ళారు వాళ్ళు బాంతాం ఓడరేవుకు చేరుకున్నారు సో జావా జావాకు వాయువ్య తీరంలో ఉన్న బాంతాం ఓడరేవుకు చేరుకున్నారు ఈ వ్యాపార యాత్ర విజయవంతం కావడంతో పదిహేను వందల తొంభై ఐదు పదహారు వందల ఒకటి మధ్య కాలంలో పోటీ మనస్తత్వం గల కొన్ని స్వతంత్ర బృందాలు
సో పదిహేను వందల తొంభై ఆరులో వీళ్ళు చేసిన సాహస యాత్ర బాంతం ఓడరేవుకు చేరుకున్నాక ఈ పదిహేను వందల తొంభై ఐదు నుంచి పదహారు వందల ఒకటి అంటే ఈ ఆరు సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు పదిహేను యాత్రలు కొన్ని స్వతంత్ర బృందాలు నిర్వహించాయి ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే భారత ఐ మీన్ డచ్ దేశం నుంచి తూర్పు వైపు సాహస యాత్ర చేసిన మొదటి వర్తక సంఘం ఏమిటి అంటే క్యాంపెయిని బ్యాంగరీ అనే సంఘం మొదటి సాహస యాత్ర చేసింది దీన్ని వాళ్ళు బాంతం జావాకు వాయువ్యంలో ఉన్న బాంతం బోర్డర్ యొక్క చేరుకున్నారు దీన్ని వీళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఒక పదిహేను యాత్రలు తర్వాత స్వతంత్ర బృందాలు ఒక పదిహేను వరకు యాత్రలు ఆరు సంవత్సరాల్లో నిర్వహించాయి కానీ పదహారు వందలలో పదహారు వందలలో ఇంగ్లీష్ వారు ఎవరండి ఆంగ్లేయులు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని స్థాపించారు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి పదహారు వందలలో ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పదహారు వందలలో ఏర్పరిచారు ఈ ఈ డచ్ వాళ్ళు పాలకులు కూడా వివిధ బృందాలుగా ఉన్న వ్యాపారస్తులందరినీ కలిపి ఒకే వర్తక సంఘంగా ఏర్పాటు చేయదలిచారు తూర్పు దేశాలపై తమకున్న వ్యాపారపరమైన ఆధిపత్యాన్ని నిలుపుకోవాలని ప్రయత్నించారు అక్కడి పాలకులు ఈ ప్రయత్నం వల్లే పదహారు వందల రెండులో నెదర్లాండ్ యునైటెడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనే వ్యాపార సంస్థ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో గుర్తుంచుకోవాలి ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడింది ఇప్పుడు పదహారు వందల రెండులో ఏం ఏర్పడిందండి ఆ సామ్రాజ్ వ్యాపార సంస్థ పేరు ఏమిటి అంటే నెదర్లాండ్ నెదర్లాండ్ యునైటెడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సో ఎస్ నెదర్లాండ్ యునైటెడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని పదహారు వందల రెండులో ఏర్పరిచారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పిరేషన్ కింద తీసుకుని ఈ ఈ స్వతంత్ర బృందాలుగా వెళ్తున్నాయి కదండి ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో దాదాపు పదిహేను యాత్రలు నిర్వహించిన స్వతంత్ర బృందాలు అన్నింటినీ కలిపి ఒకే బృందంగా ఒకే వర్తక సంఘంగా ఏర్పరిచ ఏర్పరచదలిచారు అక్కడ పాలకులు అప్పుడే అక్కడ వ్యాపారం మీద పట్టు వస్తుంది అని భావించిన ఇక్కడి పాలకులు సో ఆధిపత్యాన్ని నిలుపుకోవడానికి తూర్పు దేశాలపై ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్గా ఉంటే కానీ ఆధిపత్యం నిలుపుకోలేము అని భావించిన వారు సో నెదర్లాండ్ యునైటెడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనే వ్యాపార సంస్థను ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో అండర్ ద గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోనే ఏర్పరిచారు సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారాన్ని తమ గుత్తాధిపత్యం కింద తెచ్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో డచ్ వారు మొదటి భారతదేశంపై కంటే తూర్పు దీవులపైనే తమ దృష్టిని కేంద్రీకరించారు డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మొదట విల్ బ్రాండ్ వాన్ వాచ్ వార్ విజిక్ నాయకత్వంలో పదిహేను వ్యాపార నౌకల్ని పంపింది తూర్పు దీవుల్లోని జావా సిలిబస్ మొదలగు ప్రాంతాల్లో ఫ్యాక్టరీలను స్థాపించింది ఇండియాలో సూరత్ మచిలీపట్నం పేటపోలి కృష్ణా జిల్లాల్లో ఉన్న పేటపోలి ప్రాంతాల్లో డచ్ ఫ్యాక్టరీలు వెలిసాయి నాగపట్నం నరసాపురం భీమునిపట్నం చిన్సురా మొదలగు చోట్ల కూడా డచ్ వారు ఫ్యాక్టరీలు స్థాపించారు సో మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళు ఇండియా మీద కన్నా తూర్పు దీవుల పైన ఇండోనేషియా జావా సముద్ర వీటిపైన ఎక్కువ తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించారు వారు అక్కడ సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారాన్ని ఈ మీద మోనోపోలి తెచ్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ తూర్పు దీ దీవులైన జావా సుమత్ర ఇండోనేషియా మలేషియా వీటి మీద దృష్టి సారించారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ పోర్చుగీస్ వారు ఉన్నారు సో వారితో గొడవ పెట్టుకునే కంటే ముందు అక్కడ ఈ సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారం ఉన్న చోట వారిని విస్తరించుకుని అక్కడ బలపడితే మంచిదని భావించారు వారు సో డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యునైటెడ్ నెదర్లాండ్ యునైటెడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మొదట విల్ బ్రాండ్ వాన్ వార్ విజిక్ నాయకత్వంలో పదిహేను వ్యాపార నౌకల్ని పంపింది అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరికి వారు స్వతంత్రంగా బృందాలుగా ఎవరికి వారు వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్రభుత్వం పాలకుల 
పాలకులు ఏర్పరిచిన ఒక బృందం ద్వారా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో విల్ బ్రాండ్ వాన్ బార్విజిక్ నాయకత్వంలో పదిహేను వ్యాపార నౌకల్ని పంపిన తూర్పు దీవుల్లోని జావా సిలిబస్ మొదలగు ప్రాంతాల్లో ఫ్రాక్ ఫ్యాక్టరీలను స్థాపించింది ఇది అక్కడితోనే ఆగిపోకుండా ఇండియాలో కూడా సూరత్ మచిలీపట్నం పేటపోలి ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి సో తూర్పు దీవులైన జావా సెలిబస్ ప్రాంతాల్లో ఫ్యాక్టరీని ఏర్పరిచింది డచ్ కంపెనీ మరియు ఇండియాలోని సూరత్ మచిలీపట్నం పేటపోలి ప్రాంతాల్లో ఫ్యాక్టరీలు ఏర్పరిచారు అలాగే నాగపట్నం నరసాపురం భీమునిపట్నం చిన్సురా బెంగాల్లో ఉన్న చిన్సురా మొదలగు చోట్ల కూడా టచ్ వారు ఫ్యాక్టరీలు స్థాపించారు సో ఇక్కడ ఉన్న ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే యూరోపియన్ ఏ యూరోపియన్లు కృష్ణా జిల్లాలోని పేటపోలిలో తమ ఫ్యాక్టరీని స్థాపించారు అంటే డచ్ వారు అని చెప్పాలి సో ఇదండి డచ్ వారు డచ్ డచ్ వారి భారతదేశంలో డచ్ వారి రాక సో ఈరోజు మనం చదువుకున్న టాపిక్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో డచ్ వారి ప్రయాణికుడు వాన్ లిన్స్ కోటెన్ గురించి చదువుకున్నాము వాళ్ళు మొదట ఏర్పరిచిన వర్తక సంఘాను చా పెయిన్ బ్యాన్ వెరీ గురించి చదువుకున్నాము ఈ ఇవి బాంతం ఓడరేవుకి చేరుకుందని కూడా చదువుకున్నాము తర్వాత ఈ ఒకే వ్యాప వ్యా వర్తక సంఘాన్ని ఏర్పరిచారు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో అది నెదర్లాండ్స్ యునైటెడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అని చదువుకున్నాము ఇలా ఏర్పరిచినది విల్ బ్రాండ్ వాన్ బార్ విజిక్ నాయకత్వంలో పదిహేను నౌకల్ని పంపింది అని చదువుకున్నాము సో ఇది భారతదేశంలోనే కాక జావా సుమత్ర జావా సిలబస్ మొదలగు దీవుల్లో కూడా ఫ్యాక్టరీని ఏర్పడి ఏర్పరిచింది అని చదువుకున్నాము సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే హాలాండ్ దేశ వర్తకులు ఫస్ట్ వాళ్ళు ప్రైవేట్గా వెళ్ళిన ఆ షిప్కి ఆ వర్తక సంఘానికి నాయకత్వం వహించింది కార్ కార్ కార్నలిస్ ది హాట్ మ్యాన్ అంటే ప్రభుత్వం వారి ఆధ్వర్యంలో కాదు ఇది ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో కాకుండా వాళ్ళు ప్రైవేట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఆ వ్యాపార సాహస యాత్రకు నాయకత్వం వహించింది ఆ ఒక సంఘం ఆ ఒక వర్తక సంఘం షాంపెయిన్ బ్యాండరీ వర్తక సంఘానికి ఆ సాహస యాత్రకు నాయకత్వం వహించింది కార్నలిస్ ది హాట్ మ్యాన్ కానీ ప్రభుత్వం వీటిలన్నిటిని కలిపి ఒక వ్యాపార సంస్థగా ప్రభుత్వం ఏర్ప ఆధ్వర్యంలో ఏర్పరిచిన నెదర్లాండ్స్ యునైటెడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వ్యాపార సంస్థ పదిహేను వ్యాపార నౌకల్ని పంపినప్పుడు దానికి నా నాయకత్వం వహించింది ఎవరంటే విల్ బ్రాండ్ వాన్ బార్ విజిక్ ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి రేపు ఆంగ్లేయుల రాక గురించి చదువుకున్నాము థ్యాంక్ యూ